वेलकम टू गुरु अकेडमी लर्न एवरीथिंग इन सिंपल वे लेट स्टार्ट टुडे सेशन गाइड्स हेलो फ्रेंड्स कसे आहात मस्त मजेत ना फ्रेंड्स आज आपण फिफ्टीन चॅप्टर जा म्हणजे फन विथ मॅग्नेट जे काही लोहचुंबकाची मजा असते या चॅप्टरचा जो काही एक्सरसाइज आहे तो पाहणार आहोत तर आता आपण आपल्या एक्सरसाइज ला सुरुवात करूया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे हाव विल यू डू धिस तुम्ही हे कशा पद्धतीने कराल किंवा कशा प्रकारे कराल ए आहे डिटरमाइन वेदर अ मटेरियल इज मॅग्नेटिक और नॉन मॅग्नेटिक कशा पद्धतीने ठरवाल की एखादं मटेरियल हे मॅग्नेटिक आहे की नॉन मॅग्नेटिक आहे आणि याचं उत्तर आहे इफ अ मटेरियल स्टिक्स टू अ मॅग्नेट देन इट इज अ मॅग्नेटिक मटेरियल अदरवाइज इट इज नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल जर एखादा पदार्थ त्या मॅग्नेटला चिकटला तर तो मॅग्नेटिक मटेरियल असेल नाही तर तो नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल असेल नेक्स्ट कंडिशन आहे बी एक्सप्लेन दॅट अ मॅग्नेट हॅज अ सर्टन मॅग्नेटिक फील्ड स्पष्ट करा की मॅग्नेटला त्याचा जो काही लोहचुंबकीय प्रदेश असतो तो फिक्स असतो आणि याचं उत्तर आहे अ मॅग्नेट हॅज अ सर्टन मॅग्नेटिक फील्ड विच कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड युजिंग द बिलो ऍक्टिव्हिटी जे काही मॅग्नेटिक फील्ड असत हे आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आपल्याला खालील ऍक्टिव्हिटी करावी लागेल टेक अ ड्रॉइंग कार्ड बोर्ड अँड स्प्रिंकल सम आयन फिलिंग्स ऑन इट आपल्याला एक ड्रॉइंग कार्ड बोर्ड घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती काही लोखंडाचा चुरा पसरवायचा आहे नोटीस द पोझिशन ऑफ आयन फिलिंग्स ऍज अ होल तर संपूर्ण कार्ड बोर्ड वरती त्या आयन फिलिंग्सची जी काही पोझिशन आहे ती आपल्याला व्यवस्थितपणे लक्षात घ्यायची आहे नॉट टेक अ बा मॅग्नेट अँड स्लोली ब्रिंग इट बिलो द कार्ड बोर्ड आता काय करा एक बार मॅग्नेट घ्या आणि त्याला त्या कार्ड बोर्ड वरती फिरवायला लागा यू विल ऑब्झर्व दॅट आयन फिलिंग्स टेन टू अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द मॅग्नेट अँड अलाइन दॅम सेल्फ ऍट शोन मग तुमच्या लक्षात येईल जो काही मॅग्नेट आहे त्याच्याकडे ते आयन फिलिंग अट्रॅक्ट झालेला आपल्याला पाहायला भेटतील आणि तशाच पद्धतीने त्याचा एरिया आहे तो देखील आपल्याला अलाइन झालेला पाहायला भेटेल इट रिप्रेझेंट दॅट द मॅग्नेट एक्झर्ट अ फोर्स Around its body with a stronger force near the two poles. हे काय रिप्रेझेंट करत तर जे एखाद्या बॉडीवरती फोर्स एक्झर्ट करतो मग तो फोर्स त्याच्या दोन पोल्सला जास्त प्रमाणामध्ये असतो ऑल्सो दिस रेग्युलर पॅटर्न ऑफ आयन फिलिंग्स ऑन द बोर्ड रिप्रेझेंट द लाइन्स ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड तर या कार्डबोर्डवरती ज्या पद्धतीच्या लाइन्स तयार होतात आयन फिलिंग्सच्या तर त्या मॅग्नेटिक फील्ड लाइन्स रिप्रेझेंट करत असतात दस अ मॅग्नेट हॅज अ सर्टन मॅग्नेटिक फील्ड विच कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय कर्व लाइन्स अराउंड अ मॅग्नेट तर प्रत्येक मॅग्ने मॅग्नेटला मॅग्नेटिक फील्ड असतो आणि तो मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला या ऍक्टिव्हिटीमध्ये कर्ड फॉर्ममध्ये भेटलेला आहे नेक्स्ट आहे सी फाइंड अ नॉर्थ पोल ऑफ अ मॅग्नेट मॅग्नेटचा आपल्याला नॉर्थ पोल शोधायचा आहे आणि याचं उत्तर आहे टाय अ थ्रेड टू द सेंटर ऑफ अ मॅग्नेट अँड हँग इट फ्रॉम अ स्टँड ऍट शोन वेट टील द मॅग्नेट सेटल्स इट सेल्फ तर एक सेंटरला दोरा बांधा आणि त्याला एका स्टँडला दाखवल्याप्रमाणे टांगून ठेवा मग तो मॅग्नेट स्वतः काही वेळेने सेटल होईल द पोल दॅट पॉईंट टुवर्ड्स द जॉग्रॉफिक नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मॅग्नेट असा पोल जो की जॉग्रॉफिक नॉर्थ कडे पॉइंट करेल तो मॅग्नेटचा नॉर्थ पोल असेल इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया दुसरा प्रश्न आहे विच मॅग्नेट विल यू युज खालील कंडिशन्स मध्ये तुम्ही कोणत्या प्रकारचा मॅग्नेट वापराल असं इथे आपल्याला विचारलं गेलं आहे फर्स्ट कंडिशन आहे आयन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रॅश आपल्याला ट्रॅश पासून लोखंडाला वेगळं करायचंय आणि याचं उत्तर आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेट कॅन बी युज टू सेपरेट आयन फ्रॉम ट्रॅश इलेक्ट्रोमॅग्नेट वापरून आपण ट्रॅश पासून आयन ला वेगळं करू शकतो नेक्स्ट आहे बी यू आर लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट जर तुम्ही जंगलामध्ये हरवला तर त्या वेळेला तुम्ही कोणत्या पद्धतीचा मॅग्नेट वापराल आणि याचं उत्तर आहे बॅर मॅग्नेट ऑर लँड स्टोन कॅन बी युज टू फाइंड द डिरेक्शन ऑफ डिरेक्शन इन द फॉरेस्ट दिस इज बिकॉज अ बाव मॅग्नेट वन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज रेस्ट इन नाउथ सो साऊथ डिरेक्शन तर बार मॅग्नेट आपण या कंडिशन मध्ये वापरू शकतो कारण जो काही बार मॅग्नेट आहे जर त्याला आपण सस्पेंडेड केलं 
फ्रीली लटकवल तर तो नॉर्थ आणि साऊथ डिरेक्शन दाखवत असतो नेक्स्ट आहे अ विंडो शट ओपन्स अँड शट कंटिन्युअसली इन द विंड खिडकीचं जे काही शटर आहे ते सातत्याने उघडं होत आहे आणि वाऱ्यामुळे सातत्याने बंद होते आणि याचं उत्तर आहे पर्मनंट मॅग्नेट कॅन बी युज टू स्टॉप द कंटिन्युअस शटरिंग ऑफ अ विंडो इन द विंड इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया तिसरा प्रश्न आहे फिल इन द ब्लँक्स विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स रिकाम्या जागा भरा योग्य ते शब्द वापरून फर्स्ट आहे ए इफ अ बा मॅग्नेट इज हंग बाय अ थ्रेड टाईड ॲट अ सर्टन सेंटर इट्स नॉर्थ पोल बिकम स्टेडी इन द डिरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ बी आहे इफ अ बा मॅग्नेट इज कट इन टू इक्वल पीसेस बाय कटिंग इट ॲट राईट अँगल्स टू इट्स ॲक्सेस ॲट टू प्लेसेस थ्री बा मॅग्नेट्स आर फॉर्म अँड अ टोटल ऑफ सिक्स पोल्स आर फॉर्म नेक्स्ट आहे सी देर इज रिपल्शन बिटवीन द लाईक पोल्स ऑफ अ मॅग्नेट अँड अट्रॅक्शन बिटवीन इट्स अपोजिट पोल्स नेक्स्ट आहे डी वेन मॅग्नेटिक मटेरियल इज टेकन क्लोज टू अ मॅग्नेट द मटेरियल अक्वायर्स इंड्यूस्ड मॅग्नेटिझम त्यानंतर आहे ई इफ अ मॅग्नेट अट्रॅक्ट अ पीस ऑफ मेटल दॅट पीस मस्ट बी मेड ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल अ आयन यफ आहे अ मॅग्नेट रिमेन स्टेडी इन अ नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन इथे आपला तिसरा प्रश्न संपतो आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया चौथा प्रश्न आहे राईट द आन्सर्स इन युअर ओन वर्ड्स खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या स्वतःच्या शब्दांमध्ये मांडा पहिला प्रश्न आहे हाऊ इज अन इलेक्ट्रो मॅग्नेट मेड कशा पद्धतीने इलेक्ट्रो मॅग्नेट बनवला जातो आणि याचं उत्तर आहे फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ अन इलेक्ट्रो मॅग्नेट वी रिक्वायर अन आयन नेल अ लॉंग इन्स्युलेटेड कॉपर वायर अ बॅटरी अँड अ स्विच अ लॉंग इन्स्युलेटेड कॉपर वायर इज फर्स्ट वन ऑन द आयरन अलेल तर इलेक्ट्रो मॅग्नेट तयार करण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम एक लोखंडी खेळा एक इन्स्युलेटेड कॉपर वायर बॅटरी आणि त्याच्यासाठी स्विच एवढं साहित्य उपलब्ध असणं गरजेचं आहे मग जो काही लॉंग इन्स्युलेटेड कॉपर वायर आहे त्याला फर्स्ट ऑफ ऑल आयर्न नेल वरती गुंडाळून घ्या देन टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द बॅटरी अँड स्विच ॲट शोन तर फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे जे काही नेल्सचे दोन फ्री एंड आहेत त्यांना स्विच ला जोडले जातं आणि बॅटरीला जोडून ते त्याचं कनेक्शन स्विचला दिलं जातं नाव वेन द स्विच इज टर्न ऑन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट जेव्हा जेव्हा आपण स्विच ऑन करतो तेव्हा तेव्हा त्या सर्किटमधनं करंट फ्लो होत असतो ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट द इंड्यूज इन्स्युलेटेड कॉपर वायर अँड आयर्न नेल ॲक्ट ॲज अन इलेक्ट्रोमॅग्नेट आणि त्या इन्स्युलेटेड कॉपर वायर आणि नेलमधून करंट फ्लो झाल्यामुळे ते इलेक्ट्रोमॅग्नेट म्हणून ॲक्ट करतील नाव इफ आयन पिन्स आर ब्रॉड क्लोज टू दिस सेट अप दिस स्टिक टू द आयर्न नेल आता जर आपण लोखंडी पिना आयर्न पिन्स टाचण्या जर या सेटअपच्या जवळ आणल्या तर त्या आपोआप त्या खिड्याला चिटकून जातील आज सुनाच करंट स्टॉप फ्लोईंग इन द सर्किट द आयर्न नेल लूज इज मॅग्नेटिझम अँड द पिन्स पिल ऑफ जेव्हा आपण करंट स्टॉप करू त्या सर्किटमधून फ्लो करण्याचा जो काही करंट आहे तो जर आपण स्टॉप केला तर त्यावेळे लगेच त्या नेल्समधनं मॅग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रॉपर्टी निघून जाईल आणि पिना निघून जातील नेक्स्ट आहे बी राईट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॅग्नेट इथे आपल्याला मॅग्नेटच्या प्रॉपर्टीज त्याची गुणधर्म लिहायची आहेत आणि यांचं उत्तर आहे प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॅग्नेट आर फॉलोइंग फर्स्ट अ मॅग्नेट हॅज टू पोल्स नोन ॲज नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल नेक्स्ट आहे बी अ मॅग्नेट वेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन थर्ड आहे अ मॅग्नेट हॅज अन अट्रॅक्टिव्ह प्रॉपर्टी दॅट इज इट ऑलवेज अट्रॅक्ट मॅग्नेटिक मटेरियल्स टुवर्ड्स इट फोर्थ आहे लाईक पोल्स ऑफ मॅग्नेट्स रिपेल इच अदर वेअर ॲज अन लाईक पोल्स अट्रॅक्ट इच अदर तर मॅग्नेटला दोन पोल असतात त्याचं एकाचं नाव असतं साऊथ पोल तर दुसऱ्याचं नाव असतं नॉर्थ पोल मॅग्नेटला जर आपण फ्रीली सस्पेंड केलं तर तो नॉर्थ आणि साऊथ डिरेक्शनमध्ये थांबतो मॅग्नेट मॅग्नेटला अट्रॅक्टिव्ह प्रॉपर्टीज असतात मग त्या प्रॉपर्टीज 
नेहमी मॅग्नेटिक मटेरियल्सला अट्रॅक्ट करत असतात जे काही लाईक पोल्स असतात ते एकमेकांना रिपेल करतात तर या उलट जे काही अनलाईक पोल्स असतात ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करत असतात द टू पोल्स ऑफ अ मॅग्नेट आर इनसेपरेबल इट मीन्स दॅट वेन अ मॅग्नेट इज कट इन टू टू पार्ट्स इन टू इंडिपेंडेंट मॅग्नेट्स आर फॉर्म्ड जे काही मॅग्नेटचे दोन पोल्स आहेत ते इनसेपरेबल आहेत आपण त्यांना कधीही विलग करू शकत नाही वेगळे करू शकत नाही कारण जेव्हा जेव्हा आपण मॅग्नेटला कट करू तेव्हा तेव्हा ते दोन वेगळे मॅग्नेट बनलेले असतील आणि तिथे दोन पोल फॉर्म झालेले असतील मॅग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मॅग्नेट इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट इट्स टू पोल्स जो काही मॅग्नेटिक फोर्स असतो तो मॅग्नेटच्या दोन एंडला कॉन्सन्ट्रेटेड असतो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे सी वॉट आर द प्रॅक्टिकल युजेस ऑफ अ मॅग्नेट मॅग्नेटचे प्रॅक्टिकल युजेस काय आहेत म्हणजे दैनंदिन जीवनामध्ये आपण मॅग्नेट कशा पद्धतीने वापरू शकतो फर्स्ट आहे मॅग्नेटिक कंपास विथ द हेल्प ऑफ अ मॅग्नेटिक कंपास यू कॅन नो द डिरेक्शन ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस द रेड एंड ऑफ द नीडल इंडिकेट्स द नॉर्थ डिरेक्शन फर्स्ट आहे मॅग्नेटिक कंपास तर मॅग्नेटिक कंपासच्या मदतीने आपल्याला एखाद्या पर्टिक्युलर प्लेसची डिरेक्शन माहीत होत असते आणि जो काही कंपासचा रेड एंड असतो तो नॉर्थ डिरेक्शन इंडिकेट करत असतो नेक्स्ट आहे बी मॅग्नेट्स इन डेली लाईफ आपल्या दैनंदिन जीवनामधले मॅग्नेट्स मॅग्नेट्स आर युज इन रिफ्रेजरेटर डोस ॲज पिन होल्डर्स इन स्क्रू ड्रायव्स एक्सेट्रा मॅग्नेट इन जंक यार्ड इन द जंक यार्ड यू विल सी दॅट द लार्ज मॅग्नेट इज अटॅच टू द बॉटम ऑफ द आर्म ऑफ द क्रेन द arm moves over the heap of junk and the magnet collects objects made of iron the magnet used in a junkyard crane is not natural or a permanent magnet it is a temporary magnet which is called an electromagnet jo kahi kachra vilagikaran karnacha jo kahi crane asto tyamadhe dekhil magnet vaparle jatat मॅग्नेट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस जे काही वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस असतात त्यांच्यामध्ये देखील मॅग्नेट वापरले जातात मॅग्नेट सर्च ॲज इलेक्ट्रिक बेल्स टेलिफोन टेलिग्राफ रेडिओ लाऊडस्पीकर फॅन्स इलेक्ट्रिकल मोटार्स इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक्सेट्रा जे काही वेगवेगळे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत त्यामध्ये देखील मॅग्नेट वापरलेला आपल्याला पाहायला मिळतो मॅग्नेट फॉर सिक्युरिटी सिक्युरिटीसाठी देखील मॅग्नेट्स वापरले जातात वेल गोईंग टू सम इम्पॉर्टंट प्लेसेस लाईक टेम्पल्स बिल्डिंग्स एअरपोर्ट एक्सेट्रा यू विल सी इक्विपमेंट्स फॉर इन्स्पेक्शन ऑफ पीपल एंटरिंग दीज प्लेसेस दीज इक्विपमेंट्स यूज एस मॅग्नेट्स अँड आर नोन ॲज मेटल डिटेक्टर्स दीज मेटल डिटेक्टर टर्स आर ऑल्सो यूज इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू डिटेक्ट एनी अनवॉन्टेड आयन ऑर स्टील ऑब्जेक्ट मिक्स्ड अन अनोईंगली इन फूड स्टफ जेव्हा जेव्हा आपण मंदिरांमध्ये एअरपोर्टमध्ये महत्त्वाचे बिल्डिंग्समध्ये प्रवेश करत असू तेव्हा आपल्याला काही एक मशीन्स पाहायला भेटतील मग त्या मशीन्स म्हणजे काय मेटल डिटेक्टर्स असतात ते मग त्यांचा वापर करून जे काही मेटल्स आपल्याकडे आहेत त्यांचं डिटेक्शन केलं जातं आणि आपलं प्रोटेक्शन करण्याचं काम या मेटल डिटेक्टर्सद्वारे केलं जातं किंवा जे काही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आहे त्यांच्यामध्ये देखील जाणतेपणी जर एखादी वेळेस स्टील पार्टिकल किंवा आयर्न पार्टिकल त्या फूड स्टफमध्ये मिसळला गेला असेल तर तो वेगळा करण्यासाठी वापरला जातो तर विद्यार्थी मित्रांनो इथे आपला जो काही फिफ्टीन चॅप्टरचा एक्सरसाइज होता तो संपत हो याप्रमाणेच या पूर्वीचे चॅप्टरच्या एक चॅप्टरचे एक्सरसाइजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि यानंतरचे एक्सरसाइजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल तिथे तुम्हाला सिक्स स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डरमध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील पाहायला विसरू नका आणि तशाच पद्धतीने जर हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की तुमच्या फ्रेंडशी शेअर करा लवकरच भेटू या पुढील व्हिडिओसोबत तोपर्यंत व्यवस्थितपणे अभ्यास करा काळजी घ्या ब बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो जर तुम्हें आम चैनल में सब्सक्राइब के लिए नसेल तो लगे सब्सक्राइब करा और बाजूला बेल आइकॉन व्लिक करा मजेस तुम्हारा आम् नवीन वीडियो की अपडेट भेटी आ शेयर कराला विसरू नका कारण जी तुम्हारा मदद तीत रन पे थैंक यू एवरी